你大可试试。我自量力。
这是那小子搞出来的，一个六星斗皇。幸好没锁定我们，菩提化体仙还是别指望了。这小子太过棘手。让你跟在我身边，原本是想为你控制恶难毒体，结果却害得你距离毒体爆发时间越来越近。这段时间虽说惊险，但远比我独自在出云帝国要过得开心。所以真要出了什么事情，那也是我命不好，可不关你什么事。负于魂殿之上，永受万恶侵蚀之苦。血尸。师兄真是果断，居然舍弃大部分灵魂力量，独留一丝逃窜。如果不是我的灵魂力量还过得去，怎么说也能逃出升天。哼！可你现在想要的话，怎么对得起我给你准备的诸多大礼、啊？少爷，我师弟，可在同门的份上，求求你放过我吧！小眼小友，今日之事，老夫也是受寒风教唆，还望小友大人大量，莫要怪罪。阴山前辈，今日之事，我可以既往不咎，不过希望不要再出现第二次。小友放心。小眼小友，老夫按照约定，并未出手帮助寒风，不知。将药粉用沸水煮开，让你儿子在里面泡上一月，毒素便可尽出。多谢，那老夫就先行一步，告辞。小鱼仙现在情况如何？恐怕不容乐观。我本想进去探查，但里面的毒气太浓，根本无法强行闯入。萧炎，小鱼仙。气已经遍布全身，即将侵入神智。是我的第一个朋友，或许也将会是最后一个。等我
真的到了那一步，请你不要留手，我不想伤害。瞎说什么呢？有我在，不会有事的。你先好好休息，我再想想办法，一定会没事的。新的感觉还是挺舒服的。要控制恶男毒体，光有铺地画的线还不够，还缺少天毒蝎龙兽的磨合，两者缺一不可。可是这点时间又能去哪里寻找？哎呦，嗯，恶男毒体，没想到老夫居然能看见两次这东西。天火前辈，你曾见过恶男毒体？嗯。曾经我也有着一位拥有恶难毒体的朋友，想当初在他毒体爆发之时，我还为他创造了一门封印之法，为其拖延了三年。只可惜最终，天火前辈，可否将此封印之法传授于我？自无不可，你且听好。小医仙，我我找到封印方法了，是借助异火来压制毒体爆发。只是施展这个封印，可能会被毒气反噬，不过我会小心的。
小燕，你还好吧？封印成功了吧？我能感觉到，恶难毒体已经被压制，按照封印的强度，支撑两三年没有问题。那就好，两三年时间，足够我们找到天毒泄龙兽了。